职场中有个心照不宣的潜规则：效率高就等于工作不饱和。所以上班那会儿，我养成了能磨叽绝不麻利的职场好习惯。现在自己做了，当然是搞钱要紧。为了提效，我又是开启多任务模式，一边写稿一边剪辑，再一边跟甲方扯皮，又是拉长工作时间，能多干半小时绝不早睡一分钟。最后，我成功把自己的效率又降了一档。我都不知道自己是怎么做到看上去日理万机，实际上啥也没干的。大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们聊聊大家普遍容易陷入的低效误区，以及如何用偷懒的方式让效率翻一翻，让时间多一倍。同时处理多项任务可行吗？实际上，大脑无法同时处理多个任务，只能一个一个的来。比如同时做 A、B 两件事，也是先处理 A， 再处理 B。然后又回过头来处理 A， 本质上跟做完了 A 再做 B 是没有区别的，倒不是大脑不给力啊，而是注意力不争气，因为它有两个缺点，首先是带宽不足，同一时间只能允许少量信息进入大脑，一旦超出负荷，就得把之前的信息清除后再重新写入，就好比你的电脑各项配置都拉满了，结果内存只有两个 G， 你干着急也打不了游戏。第二个是切换困难，当我们不停的切换任务时。比如从 A 切换到 B， 会残留一部分 A 继续占用我们的脑力资源，导致处理 B 的资源减少，这叫做注意残留。所以理论上每次切换效率都会降低一些。另外，大脑切换任务也需要消耗能量，而且一点也不比专注时低。切换的次数越多，等于是白白浪费的能量就越多。就像我妈经常说的，空调一开一关也费电，所以你就别开了。那死磕时间能弥补低效吗？你会发现，专注一分钟很简单，但要专注一个小时就困难了。注意力系统由四个部分组成：中央执行模式、神游模式、过滤机制和切换机制。专注一件事实际上是开启了中央执行模式，这个时候过滤机制也在工作，避免外界信息的干扰，移植跟当前任务无关的思维活动。随着时间推移，过滤机制效用减弱，一些动静和念头就不受控制的流进大脑，你也从中央执行模式变成了神游模式。俗称走神。如果把大脑处理任务的过程看成是工厂生产的过程，咱们就知道该如何提效了。大脑就是工厂，注意力是大门，要做的事儿就是输送原材料的车辆。提高效率，我们不妨从这四个方面来考虑。第一是调整大门的进出机制，只让原材料车辆进出。第二是安排人疏导交通，让大车、陌生车也能顺利进入。第三是统计每辆车的货量和速度。规划各自的进出时间。第四是定期检修工厂设备，让生产力始终保持高效。只要一项任务需要有意识的思维活动，都要经过理解、存储、调取、移植和决策五个步骤。每个步骤都需要大量调用前额叶皮质，当然也需要大量消耗注意力等脑力资源。这就是为什么咱们一上午都坐在工位上或者教室里，屁股都没动一下，下午还是会犯困。所以，优化注意力的第一个方法就是减少耗能，能不用就不用，能少用就不多用。在工厂大门贴个告示，输送原材料的车可以进，其他闲杂车辆不能进。大家也能发现，即便我们没在工作学习，手机消息、娱乐节目、商业广告也无时无刻不在抢夺我们的注意力。没办法，生物进化给我们的注意力资源就这么多，远远跟不上信息爆炸的速度，所以不能雨露均沾，只能合理分配。关闭手机弹窗消息。刷的新闻不带入情绪，看的广告不纠结需不需要，也不是说完全屏蔽这些信息，只是少浏览、浅浏览，因为无处不在的被动关注才是注意力的最大黑洞。你可能会纳闷，刷手机不是休息吗？其实刷手机时大脑处于神游模式，可别小看这种漫无目的的状态，它的耗能占大脑总耗能的百分之六十到百分之八十，比专注时还高，相当于是你什么都没干，大脑还在高速空转。第二个方法是注意力外包。把一部分注意力转移出去，帮大脑减负。就像老板的秘书、明星的经纪人、我们的清单，只需要把要做的事儿记下来就好了。当你的事儿比较多的时候，你去做其中一件，就会发现其他事儿也会时不时的冒出来骚扰你一下。这叫做侵入式思维，所以你很难保持百分之百的专注。现在把这些任务写下来，他们就不再占用你的脑力资源。一来排除了侵入式思维的干扰，二来也释放了有限的脑力空间。效率自然就提高了。除此之外，它还是咱们后面要提到的时间统筹的基础。这里就先卖个关子。
，碰到比较复杂或者需要创造力的工作，效率就由不得我们自己了。就像是工厂外来了一些大型车、陌生车，门小路绕，怎么都进不来。增加知识储备虽然能解决问题，但学知识毕竟是个长期积累的过程，扩门修路怎么也得十天半月，对吧？当下问题要当下解决的话，咱们就得找找捷径，安排个指挥员疏导交通。有序这本书称之为训练信息素养，就是面对一个问题，你不需要把所有相关的知识都学会，而是有快速获取和运用知识的能力。举个例子，谷歌面试员工喜欢问一些奇葩问题：帝国大厦的重量是多少？ What? 咱总不能先去学建筑学知识，再去帝国大厦测量吧？所以他们的目的不是答案，而是解题思路。就是得清楚需要获取哪些关键信息，这就是信息素养。它的关键是学会发现并使用有效工具，及时打破信息差。以前我写稿思维枯竭的时候，就只能坐那干耗着，而且是越急越憋不出来。但有一次我用了 AI 后，才发现自己走了太多弯路。很多问题真的有一步到位的捷径，通过搜索就可以立马得到想要的答案。像平常那些超出认知范围的、需要创造性思维的、自己做太耗时的事情，都可以交给 AI。我们只需要判断获取信息的相关性和专业性，然后在这个基础上形成自己的方案就可以了。当有了一定的信息素养，你会发现它就像杠杆一样，那些原本比较困难的事儿，咱们也能轻松驾驭，而且效率很高。时间统筹应该怎么做？先给大家介绍一位大神——纽比谢夫。他有多牛呢？一生发表了七十多篇学术著作。包括分散分析、生物分类学、昆虫学、农业、遗传学、进化论等，各种论文专著五百多印章，相当于一万两千五百页打字稿。搜集昆虫标本一万三千只，一个人收集的材料是整个动物研究所的五倍。就这，还利用业余时间自学了英语、俄语和法语。不可能，绝对不可能！我都怀疑这老爷子是不是每天不吃饭、不睡觉、不停的工作，但事实上，人家每天睡十个小时。心情好了还去看戏剧、听音乐会，而这一切都是因为他独特的时间统筹方法。跟其他时间管理法，又是长篇大论，又是借助工具不同，刘比谢夫的方法只有三步：记录、总结和决策。记录就是前面提到的清单，不过除了做的事情，还要把完成情况和所用的时长记下来。可不要小看这个流水账，用了之后你会发现，这才是真正的你管理时间，而不是让时间来管理你。什么时候做、做多久都由你决定。他抢到了一个掌控权，这个方法刘比谢夫坚持了五十六年。他甚至把吃饭、散步这些零散时间也做了记录。这样一来，所有时间都不会凭空消失，变成了什么都有迹可循。记录的目的是为了总结。刘比谢夫每周、每月、每年都会对每天的时间记录进行总结，然后根据任务性质分类，比如整体分成工作和休息，工作又分成主线和支线。最后再对重点工作进行细分，整理完之后，他就知道哪些事儿花费时间比较多，哪些事儿效率比较低，以此作为参考进行时间优化。决策是根据总结分析的结果，得出最高效也最适合自己的行为准则。刘比谢夫就根据各种事儿的特征见缝插针，比如散步的时候捕捉昆虫，在无聊的会议上算数学题，出差提前寄出大部头的书籍，就感觉他老人家把所有的时间都利用到了极致。而且完全是沉浸在自己的世界里，不紧不慢，却又效率极高。用这个方法来管理时间，我们就不用被时间追着跑，而是根据自己的习惯和效率来分配任务和时间，最后再根据实际情况慢慢优化。大脑这家伙吃软不吃硬，这种循序渐进的方法它更容易接受，所以也更容易坚持下来，形成习惯。这里的深度休息并不是休息身体，而是休息大脑。再具体一点是休息前额叶皮质。前面也提到，有意识的思维活动都会大量使用前额叶皮质，所以只有让它深度休息，才能真正的恢复状态，保持高效。这里有两个方法，第一个心流活动，心流其实是一个人高度专注某件事时的心理状态，就好比你打游戏太投入了，你以为只过了一会儿，结果抬头一看，天都黑了。心理学家发现，心流状态下前额叶皮质的大部分活动会停止，只保留一小部分专注当下。所以耗能很低。另外，在心流过程中，大脑会分泌多巴胺、内啡肽、去甲肾上腺素等激素，辅助提升状态。生活中容易带来心流的体验有三类：一、竞技类，比如下棋、打游戏或者一些竞技类运动；二、创造类，比如作曲、绘画、舞蹈、写作；三、眩晕类，比如游乐场里的一些刺激项目，过山车、大摆锤之类的。你可以选择适合自己的。
，为了更容易进入心流状态，这些方法最好符合几个原则：一、一定是自己感兴趣的；二、开始前先清除一些干扰，比如手机铃声；三、稍微有些挑战，但又不至于太难；四、不要太耗费体力，不然大脑恢复了，身体又累了。第二个，正念呼吸，正念可以开启大脑的低耗能模式。还能帮你减轻压力，提高专注力和记忆力。有些小伙伴可能会觉得困难，咱们只需要记住一句话就行了。找个舒服的姿势，坐着或者躺着，把注意力集中在平稳的呼吸上。如果走神了，就以呼吸为锚点，在心里默数呼吸的次数，把思绪拉回来。每次五到十分钟就可以了。刚开始坐不住也没关系，多试几次就习惯了。不过要注意，最好每天能在同一时间、同一地点进行，这样大脑适应得更快。有时候我也纳闷，我为什么要追求效率呢？又不是给别人打工，也没人催我赶进度。后来我发现，提高效率不是为了做更多事儿、挣更多钱，而是在完成必要的工作之后，还有足够的时间让自己慢下来，去放松自己，去陪陪家人，去享受生活。所以，提高效率不是为了快，而是为了慢。快只是过程，慢才是目的。当我们没有时间和精力去体验慢的时候，再快也没有意义。最后。希望大家都能高效一点，也能慢一点。